गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आई एम संजय कुमार सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर बी सी ए डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा लास्ट क्लास ऑफ बी सी ए थर्ड सेमेस्टर थर्ड लेक्चर इन पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियो लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स एंड मॉडल्स प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मेट्रिक्स वाटरफॉल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पायरल मॉडल्स एंड देन देयर कंपेरिजन टूडे दिस इज फोर्थ लेक्चर एंड वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंटिन्यूइंग अबाउट टॉपिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस साइज एस्टिमेशन एल ओ सी एंड एफ पी मेट्रिक्स कॉस्ट एस्टिमेशन डेल्फी टेक्निक एंड बेसिक कोकमो मॉडल देन फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन लाइन ऑफ कोड शॉर्ट इन शॉर्ट एल ओ सी ओके द बेसिस ऑफ द मेजर एल ओ सी इज दैट प्रोग्राम लेंथ कैन बी यूज एज प्रोडिक्टर ऑफ ए प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एफर्ट एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस देखिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पेपर है इसमें ये एल ओ सी जो है इसको शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कोड चूँकि ये सॉफ्टवेयर का साइज कैसे एस्टिमेट करेंगे ये दो पढ़ना है हम लोगों को इसमें एल ओ सी एंड एफ मैट्रिक्स तो कैसे एस्टिमेट करेंगे हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप हम लोग करते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं कैसे उसको हम लोग उसका साइज को एस्टिमेट करेंगे तो ये देखिए इस कहता है द बेसिस ऑफ द मेजर एल ओ सी इज दैट प्रोग्राम लेंथ अब यहाँ पर हम लोग उसके प्रोग्राम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एल ओ सी जो ये जो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे तो ये इसका प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताता है और वो मेंटेनेंस कितना आसानी से हम लोग कर पाएंगे ये भी इसको ये भी इससे इसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे द एल ओ सी मेजर इज यूज टू मेजर साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर क्लियर है एल ओ सी मेजर का का यूज ही यही है कि सॉफ्टवेयर का साइज को मेजर करना है अब इसके अलग अलग वर्जन आते हैं जो एल के एल का आता है जो डेसि आपका है डी एस आई डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस ये इट इज़ यूज्ड इन कोकोमो एटी वन जो एटी वन में जो कोकोमो मॉडल जब लॉन्च हुआ तो वहाँ पर इसको यूज किया गया इसका मींस देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मींस थाउजेंड ऑफ डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस अब जो डिलीवर्ड जो सोर्स इंस्ट्रक्शन जो हम लोग प्रोग्राम में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हम लोग लिखेंगे देखिए उसमें उसको कैसे डिफाइन किया गया है only source line that are delivered as part of the product are included test driver error and other support software is excluded isme kya tha jo source line jo hum log delivered karenge wahi include karenge product mein aur jo test driver aur jo support software jo hota hai usko hum log wahan include nahi karenge wo exclude hoga iske andar mein next one is source lines are created by the project staff aur jo source line jo kon create karega jo project ke staff honge jo project ko create karenge कोड क्रिएटेड बाई एप्लीकेशन जनरेटर इज एक्सक्लूडेड और जो कोड क्रिएट जो एप्लीकेशन क्रिएट जो जनरेट होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो एक्सक्लूड होगा वो उसके बाहर होगा नेक्स्ट वन इज वन इंस्ट्रक्शन इज वन लाइन ऑफ कोड और कार्ड इमेज ठीक है वन इंस्ट्रक्शन में वन लाइन ऑफ कोड होगा नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन आर काउंटेड एज इंस्ट्रक्शन जो डिक्लेरेशन जो डिक्लेयर करेंगे इसमें हम लोग उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन ग्रुप में काउंट करेंगे एंड कमेंट्स आर नॉट काउंटेड एज इंस्ट्रक्शन जो कमेंट हम इसमें लिखेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसको इंस्ट्रक्शन के रूप में हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो ये सारे इसके जो वर्सन तो एल के थे ये सारे उसमें यूज होते हैं अब देखिए कुछ इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो एल का है क्यों यूज करते हैं हम लोग इस्टीमेशन के लिए सिंपल टे मेजर मेजर साइज को मेजर करना ये सबसे आसान रास्ता है जो एल के थ्रू हम लोग करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी है एल के इट इज़ डिफाइंड ऑन कोड फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब इसका हम लोग साइज पहले से मेजर हम साइज इसका स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम लोग ठीक है ये जब भी हम लोग डिफाइन हम लोग कोडिंग टाइम ही डिफाइन कर सकते हैं एट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली वन स्पेसिफिक व्यू ऑफ साइज नेमली लेंथ इट टेक नो अकाउंट ऑफ फंक्शनलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा जब होगा साइज तो वहाँ हम लोग इसको नहीं है उसको हम लोग साइजिंग देख सकते हैं या लेंथ को हम लोग नेमिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज बैड सॉफ्टवेयर डिजाइन में कॉज एक्सेसिव फ्लाइट ऑफ प्रॉब्लम जब अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो हम लोग करेंगे अगर वो बहुत बुरे तरीके से डिजाइनिंग किया हुआ है सही तरीके से डिजाइनिंग नहीं किया हुआ है तो काफ़ी सारे लाइन ऑफ कोड हो जाएंगे जो एल के थ्रू होगा ठीक है ये एक ड्रॉबैक इसका है इट इज़ लैंग्वेज डिपेंडेंट और ये हमेशा ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है यूजर्स कैनोट इजीली अंडरस्टैंड इट और इसके इसीलिए यूजर्स को जल्दी समझ में नहीं आता है 
ये सब कुछ ड्रॉबैक्स थे बट मेजर में ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है अभी देखिए इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फंक्शन पॉइंट जिसको हम लोग एफ पी मेट्रिक्स कहते हैं ठीक है फंक्शन पॉइंट जो है अल्ब्रेटिक 1979 में इसने डेवलप किया है इसको और इसको लाया इसने ये फंक्शन पॉइंट है क्या फंक्शन पॉइंट इज बेसिक डेटा फ्रॉम विच प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स कुड बी कंप्यूटेड जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जो प्रोडक्टिविटी जो आएगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मेट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए ये फंक्शन पॉइंट को डेवलप किया गया है इस नाइनटीन सेवेंटी नाइन में अल्बर्टेक ने डेवलप किया है इसको देखिए इसको टू वेज में इसको डेवलप किया गया है एज एन एस्टिमेशन वेरिएबल दैट इज यूज टू साइज ईच एलिमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में हम लोग साइज जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसको साइज के रूप में इसके लिए यूज किया जाता है एज बेस लाइन मेट्रिक्स कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट एंड यूज इन कंजक्शन विथ इस्टिमेशन वेरिएबल्स टू डेवलप कॉस्ट एंड एफर्ट प्रोजेक्शन जो पहले से प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो जो हम लोगों ने वहाँ एक बेस्ट एंड एक मेट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर एक तय किया है डिटरमाइन किया है उसको साथ में हम लोग ज्वाइंट करके यहाँ पर हम लोग नया एक कॉस्टिंग और एफर्ट हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट में हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं द अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई एंड काउंट ए नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन टाइप और कई सारे इसमें फंक्शन होंगे जिसको ये आइडेंटिफाई करता है और उसको उसको डिस्प्ले करेगा जैसे देखिए फाइल नेम हो गया जैसे एक्सटर्नल इनपुट जो लेंगे वो फाइल नेम हम लोग डालेंगे अलग से देन एक्सटर्नल आउटपुट जैसे रिपोर्ट्स होगा मैसेजेस होगा ठीक है नेक्स्ट इज क्वेरीज जो कई सारे इंटरेक्टिव इनपुट्स जो जरूरत के हिसाब से क्वेरीज आएंगे नेक्स्ट एक्सटर्नल फाइल्स और इंटरफेसेज जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ फाइल शेयरिंग जो होगा वो इंटरफेस जो करेगा उसको उसको भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे इंटरनल फाइल्स इनविजिबल आउटसाइड द सिस्टम जो सिस्टम में बाहर नहीं दिखेगा जो इंटरनल फाइल्स होंगे ठीक है ये जो फंक्शन पॉइंट्स हैं जो एफ ई एम बोलते हैं ये इसको जनरली रियल टाइम सिस्टम में इसका काफ़ी यूज किया गया है इसको आज के डेट में यूज किया जाता है कुछ एडवांटेजेज हैं एफ ई के फंक्शन पॉइंट के इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कोड और इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप जितना भी कोडिंग कर सकते हो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और ये क्लियर है कि लैंग्वेज जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे उस पर इंडिपेंडेंट होगा ये द नेसेसरी डेटा इज अवेलेबल अर्ली इन प्रोजेक्ट वी नीड ओनली अ डिटेल स्पेसिफिकेशन डेटा जो होगा आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पहले से होंगे वो अवेलेबल होगा और हम लोग को सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा डिटेल्स इसमें मोर एक्यूरेट दैन एस्टिमेटेड एल और ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जो हमने एल जो देखा उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट ये होता है ठीक है कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं जो सब्जेक्ट काउंटिंग सब्जेक्टिव काउंटिंग ये जो भी जितना भी हम लोग इसमें यूज करेंगे वो सारे को काउंट करेगा ये हार्ड टू ऑटोमेट एंड डिफिकल्ट टू कम्प्यूट और इसको ऑटोमेशन करना मुश्किल है थोड़ा और कंप्यूट करना भी डिफिकल्ट है थोड़ा ये इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट और थोड़ा सा ये क्वालिटी को मतलब मेंटेन नहीं करता इग्नोर करता है ठीक है नेक्स्ट और लास्ट में ओरिएंटेड टू ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन और ये खास करके जो ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग जो चल यूज होता है एप्लीकेशन सब उसमें इसको एफ एम यूज करते हैं तो ये सारे जो थे अभी हम लोगों ने साइज एस्टिमेशन को पढ़ा चूँकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये दोनों प्रोसेस को पढ़ना जानना होता है नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट एस्टिमेशन जो आपको यहाँ पढ़ना है दो टेक्निक uh, पढ़ना है जो डेल्फी टेक्निक है एंड बेसिक कोकोमो मॉडल जो काफ़ी पॉपुलर है तो सबसे पहले इसे हम जानेंगे हम लोग डेल्फी टेक्निक देखिए ये डेल्फी टेक्निक वाई डेवलप एट द रैंड कॉरपोरेशन नाइनटीन फोर्टी एट टू गेन एक्सपर्ट कंसेसनेस विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ ग्रुप मीटिंग्स नाइनटीन फोर्टी एट में रैंड कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया इस टेक्निक को और ये जो ग्रुप मीटिंग के थ्रू थ्रू जो एडवर्स साइड इफेक्ट होता है तो उसको बिना इंट्रोड्यूस किए हुए उसने इसको एक लॉन्च किया डेवलप किया इस टेक्निक में देखिए हम लोग होगा क्या द डेल्फी टेक्निक कैन बी एडेप्टेड टू सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन द फॉलोइंग मैनर एक्चुअली इसका यूज क्या है डेल्फी टेक्निक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको थ्रू हम लोग कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे हम लोग या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो डेवलप करता है जो प्रोजेक्ट जो कम्प्लीट करता है या जो बनाता है तो उसको एक कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका एस्टिमेशन उसका एस्टिमेशन कैसे होगा तो ये टेक्निक के थ्रू हम लोग कर सकते हैं देखिए इसमें बताया गया है कि कोऑर्डिनेटर जो जो प्रोजेक्ट का जो कोऑर्डिनेटर होगा वो कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड्स ईच एस्टिमेटर विद द सिस्टम डिफिनेशन डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग ए कॉस्ट एस्टिमेट कोऑर्डिनेटर जो होगा प्रोजेक्ट का वो एक सिस्टम का डिफिनेशन जो डॉक्यूमेंट देगा हर एस्टिमेटर जो एस्टिमेटर जो एस्टिमेट करता है उसको और एक कॉस्ट एस्टिमेट का एक फॉर्म देगा देन एस्टिमेटर क्या करेगा स्टडी द डिफिनेशन उसको स्टडी करेगा डिफिनेशन एंड कंप्लीट द एस्टिमेट्स एन एन और एक लमसम एक अंदाज के रूप में उ
इस टेक्निक में ये बताया गया है नेक्स्ट वन इज द कॉर्डिनेटर प्रिपेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ए समरी ऑफ दस्टिमेटर रिस्पॉन्सेज एंड इंक्लूड्स एनी अनयूजल रेजिस्ट्रेशनल नोटेड बाई द एस्टिमेटर्स कॉर्डिनेटर क्या करेगा एक समरी तैयार करेगा वो जो एस्टिमेटर का जो रिस्पॉन्स लिया उसने जो एक अलग से एस्टिमेटर के द्वारा एक रेशनल एक रेशनल बनाया गया है उसको वो समरी करे समराइज करेगा कॉर्डिनेटर जो प्रोजेक्ट का होगा देन एस्टिमेटर्स कंप्लीट अनदर एस्टिमेट अगेन एनोमसली यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट फिर एस्टिमेटर क्या करेगा जो पहले से अंदाज के रूप में एक लमसम एक उसने एक रिजल्ट तैयार किया है पहले के एस्टिमेट से उसके थ्रू वो कम्प्लीट करेगा अपना फिर से एस्टिमेट को एस्टिमेटर्स हुज एस्टिमेट्स डिफर शार्पली फ्रॉम द ग्रुप में बी आस्ट टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर द एस्टिमेट्स और एस्टिमेटर्स जो होंगे वो एस्टिमेट जो अलग अलग ग्रुप के थ्रू वो अपना आप डिस्कस कर सकते हैं चूँकि वो, वो किस तरह से एस्टिमेट किया गया वो जस्टिफिकेशन मांगेंगे कि इसको जस्टिफाई कीजिए कि कैसे इसको आपने एस्टिमेट किया है बनाया है नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस इज ट्रेटेड फॉर एज मेनी राउंड एज रिक्वायर और इस ये जो प्रोसेस आपने जो दो तीन स्टेप हम लोगों ने पढ़ा वो प्रोसेस कई बार इट्रेट होगा कई बार वो रिपीट होगा कई राउंड वो चलेंगे जरूरत के हिसाब से एंड नो ग्रुप डिस्कशन इज अलाउड ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस और इस दौरान किसी भी जो आपस में जो जो होंगे जो इसके एस्टिमेटर वो आपस में कोई डिस, ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाएंगे पूरे प्रोसेस में द फॉलोइंग अप्रोच इज ए वेरिएशन ऑन द स्टैंडर्ड डेल्फी टेक्निक दैट इंक्रीजेज कम्युनिकेशन वाइल प्रिजर्विंग एनोनिमिटी और यही अप्रोच जो है इसका वेरिएशन का इस डेल्फी टेक्निक में काफ़ी कम्युनिकेशन चूँकि बढ़ जाता है चूँकि वो कोई आपस में डिस्कशन नहीं कर पाता है तो इससे काफ़ी वो बन जाता है काफ़ी कम्युनिकेशन का एक सॉरी नेक्स्ट वन इज द कॉर्डिनेटर प्रोवाइड्स इच एस्टिमेटर विथ ए सिस्टम डेफिनेशन एंड एन एस्टिमेशन फॉर्म फिर कॉर्डिनेटर क्या करेगा एक एस्टिमेटर को एक सिस्टम फिर वहां पर देखिए एक फॉर्म देगा एस्टिमेटर फिर से डिफिनेशन स्टडी करेगा फिर एक अब क्या करेगा कॉर्डिनेटर कॉल ए ग्रुप मीटिंग जब ये कई सारे प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रुप मीटिंग के लिए सबको कॉल करेगा और डिस्कस करेगा जो एस्टिमेशन जो इशू हुआ जो एस्टिमेट करते वक्त जो भी अगर इशूज हुए हैं तो वो कॉर्डिनेटर और, और आपस में जो एस्टिमेटर होगा आपस में सबको डिस्कस करेंगे और इसको एस्टिमेटर के थ्रू जो जो उन्होंने एस्टिमेट किया है आपने एक लम सम एक करके तो उसके थ्रू उन सारे मिल ये डिस्कशन होगा अब यहाँ कॉर्डिनेटर क्या करेगा नेक्स्ट में सिक्स पॉइंट में प्रिपेयर ए समरी ऑफ द एस्टिमेट बट डज नॉट रिकॉर्ड एनी रेशनल एक समराइज करेगा एस्टिमेट को बट वो रिकॉर्ड को रेशनलाइज करके नहीं रख पाएगा द फिर द कॉर्डिनेटर क्या करेगा कॉल ए ग्रुप मीटिंग टू फोकस ऑन इशूज वेर द एस्टिमेट वेरी वेल्ड वाइडली अब चूंकि कई सारे एस्टिमेटर जब इसको कॉस्टिंग uh, किए थे तो वेरी करेगा सबका आपस का एस्टिमेट तो उस पर वो फोकस करेगा अब आप वो पूछेगा सारे से कि कैसे ये वेरी किया देन एस्टिमेटर्स कम्प्लीट अनदर एस्टिमेट अगेन इन फिर वहाँ पर एस्टिमेटर एक अंदाज के रूप में फिर से एस्टिमेट करके देंगे और फिर एक बार से चलता रहेगा इट इज पॉसिबल दैट सेवरल राउंड ऑफ एस्टिमेट्स विल नॉट लीड टू ए कंसिस्टेंस एस्टिमेट इन दिस केस द कॉर्डिनेटर मस्ट डिस्कस द इशूज इन्वॉल्व विद ईच एस्टिमेटर टू डिटरमाइन द रीजन फॉर द एक्सपेंस इसी कंडीशन में चूंकि कई कई बार इस तरह से प्रोसेस चलता है और आपस का एस्टिमेटर का कई सारे जो है वेरी करेगा जब इसका जो रिजल्ट होंगे तो ये सारे जो है रीजन पूछेगा क्यों डिफरेंस आया द कॉर्डिनेटर मे हैव टू गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट टू द एस्टिमेटेड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिफरेंसेज और कॉर्डिनेटर सबको गैदर करके इन्फॉर्मेशन सबको देगा जो भी डिफरेंसेज आएगा उसको एस्टिमेट करके सारा स्टोर करके रख देगा तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग कर सकते हैं जो एस्टिमेशन जो है इसका कॉस्ट का है अब इसका सबसे जो पॉपुलर मॉडल ये तो आपका जो डेल्फी मॉडल चूंकि ये आपके सिलेबस में पढ़ना था तो उसको हमने बताया अब देखिए जो सबसे पॉपुलर मॉडल है जो कुकुमो मॉडल काफ़ी सारे पॉपुलर मॉडल है ये देखिए ये वोएम्स जो है जो एक साइंटिस्ट था प्रपोज वो किया था कोकोमो मॉडल इसका कोकोमो का फुल फॉर्म आप जान समझ लीजिए कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल शॉर्ट में इसको कोकोमो बोलो बोलते हैं हम लोग और ये 1981 में इसको इन्वेंट किया डेवलप किया गया कोकोमो इज़ वन ऑफ द मोस्ट जनरली यूज सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल इन द वर्ल्ड क्लियर है ये काफ़ी इसको यूज किया जाता है कोकोमो प्रोडक्ट द एफर्ट एंड शेड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर ये कोकोमो मॉडल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक साइज आसानी से और शेड्यूल इसको आसानी से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और हम लोग इसको एस्टिमेट कर सकते हैं अब देखिए कुछ इस जो इसका स्टेप्स हैं जो नेसेसरी स्टेप इन दिस मॉडल आर देखिए इसमें कैसे क्या किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे 
get an initial estimate of the development effort from evaluation of thousand of delivered line of source code KDLC sort of बोलते हैं हम लोग जो delivered line जो source code हम लिखेंगे जो हम लोग software के development के दौरान जो लिखते हैं वहाँ ये क्या करेगा initial जो estimate करेगा कितने सारे lines लिखेंगे determine a set of fifteen multiplying factor from various attribute of the project और उसको एक अलग अलग multiplying factors को वो set create करेगा then calculate the effort estimate by multiplying the initial estimate with all the multiplying factors और इस तरह से वो अलग अलग step one step two में ये multiply the values को calculate करके effort जितना भी हम लोग इसको initial हम लोगों ने एक set ready किया है उसको वो अलग अलग step में इसको multiply करके store कर लेगा then initial estimate और देखिए also called nominal estimate determined by an equation of the form used in the static single variable model using KDLOC as the measure of the size the to determine the initial effort e uh, small i in person month the equation used of the type is shown below देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया इसको और क्लियर यहां समझ लीजिए एक इक्वेशन है जो इसको इस मॉडल में थ्रू डिस्कस इसको यूज करना है e कैपिटल और देखिए स्मॉल i नीचे लिखा हुआ इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई kdloc और b अब देखिए इसमें a और b क्या है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a एंड b आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट टाइप वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ये कांस्टेंट वैल्यू होगा a और b और ये प्रोजेक्ट टाइप पर डिपेंड करेगा देखिए हमने सिंपल है यहाँ पर हम क्योंकि ज़्यादा डिस्कस को नहीं करना है इन कॉमो कोकोमो में प्रोजेक्ट आर कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स ऑर्गेनिक सेमी डी एस्टैच और इम्बेडेड थ्री टाइप्स का इसको कैटेगराइज किया गया है बट इसको हम लोग यहाँ पर चूँकि यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ बेसिक कोकोमो मॉडल कहा है बेसिक मॉडल जो इसको हमें डिस्कस करना है तो इसको उतना डिटेल्स हम यहाँ नहीं जा रहे हैं बस आगे हम इसमें हम मैंसन कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वो एम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन शुड भी टन थ्रू थ्री स्टेजेज बेसिक मॉडल इंटरमीडिएट मॉडल एंड डिटेल मॉडल यहाँ हम लोग को पढ़ना है सिर्फ बेसिक मॉडल तो उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे बेसिक जो कोकोमो मॉडल आपका है बेसिक कोकोमो मॉडल में द बेसिक कोकोमो मॉडल प्राइवेट एंड एकूरेट सॉरी प्रोवाइड एंड एकूरेट साइज ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर ये क्या करता है किसी भी जो प्रोजेक्ट हम जब यूज पैरामीटर होगा उसका एकूरेट साइज प्रोवाइड करता है मॉडल के थ्रू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द बेसिक कोकोमो एस्टिमेशन मॉडल अब देखिए इसका कुछ फार्मूला है देखिए अफर्ट इजकल टू ए ठीक है शॉर्ट में वन है और अब मल्टीप्लाई के एल ओ सी फिर ए टू पी एम टी डी वी इजकल टू बी वन मल्टीप्लाई एफर्ट्स बी टू मंथ्स इसको हमने यहाँ नीचे देखिए एक्सप्लेन कर दिया है वेयर के एल ओ सी क्या है देखिए इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडिकेट इन किलो लाइन्स ऑफ कोड जो एल ओ सी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ क्या होगा किलो लाइन्स ऑफ कोड जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आप वहाँ पर यूज करेंगे जो इंडिकेट वहाँ जो लिखेंगे लाइन ऑफ कोड उसको इस्टिमेट करेगा साइज को और ए वन ए टू जो देख रहे हैं आप ए वन ए टू बी वन बी टू ये क्या है कांस्टेंट फॉर ईच ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम लोग वहाँ कांस्टेंट यूज करेंगे हर एक ग्रुप में उसका ये कांस्टेंट हो गई टी डी ई वी एक यहाँ देखिए यूज हुआ है इज द एस्टिमेटेड टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर ठीक है एक्सप्रेस इन मंथ टी डी वी मतलब टाइम टू डेवलप ठीक है सॉफ्टवेयर ये जो जितना समय लगा डेवलप करने में वो मंथ में एक्सप्रेस करना है यहाँ पर मैंसन करना है Effort is the total effort required to develop the software product expressed in person month. कितने person इसमें लगे कितने month use हुआ तो ये एक हम लोग यहाँ पर month यहाँ पर mention करना है Simple देखिए example हमने दिया है estimation of develop development effort. Three classes देखिए अलग हमने यहाँ last अपने discuss किया था organic, semi, TS, dash, animated. Example हमने देखिए दिखाया है टू पॉइंट फोर के एल ओ सी जैसे एक वहाँ फॉर्मूला हमने लिया तो एक सिंपल हमने एग्जाम्पल यहाँ पर इसको एस्टिमेशन को कैलकुलेट करने के लिए लिया फिर देखिए एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टाइम टाइम को डेवलप कर, कैसे करना है तो यहाँ भी देखिए तीन तरीका से यहाँ एस्टिमेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक सी सेमी डी टेस्ट एंड इमेडेड देखिए यहाँ पर टू पॉइंट फाइव एफर्ट लिया गया है मंथ्स में देखिए सारा वहाँ दिया हुआ है तो इस तरह से इसको पुट करके हम लोग यहाँ पर इस मॉडल को यूज करके हम लोग के द्वारा यहाँ जो भी डेवलपमेंट एफर्ट और टाइम जो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एफर्ट और टाइम देखो वहाँ पुट करना है तो यहाँ हम लोग इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करके और यहाँ पर हम लोग पुट करके कोको मॉडल के थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर जब भी प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन आराम से कर सकते हैं लास्ट हमने लिखा है सम इनसाइट इन टू द बेसिक कोको मॉडल कैन बी अपटेंड बाई प्लॉटिंग द एस्टिमेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर साइज अलग अलग सॉफ्टवेयर साइज के थ्रू अलग अलग प्लॉटिंग इस मॉडल के थ्रू हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं और कॉस्ट एस्टिमेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं तो ये जो टॉपिक था आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका इसमें हम लोगों ने आज सारे डिस्कस किए ठीक है नेक्स्ट फिर लेक्चर में आगे का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग ओके थैंक यू